this class begins with the last letter of the alphabet is it nammal ende pronunciation sadharana parayunnathu paranj seerichathu is it is it nanu ഒരു ഈ ആദ്യം വരുന്നു ഈ ഇല്ല എസ് ഐ ഡി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉച്ചാരണം പോലെ തന്നെയാണ് സെഡ് പൊതുവാ ഈ സെഡ് എന്നുള്ളത് ഈ സെഡ് എന്ന രൂപത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു അധികം മുക്കാബിളറി സെഡ് വെച്ച് പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് താന്ന ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ടീച്ചർ ഈ സെഡ് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജു മൃഗശാല ഈ സെഡ് ഓ ഓ ജു മൃഗശാല പഠിക്കും ഇസെഡ് ഇ ബി ആർ എ സീബ്ര പഠിക്കും ഇസെഡ് ഇ ആർ ഒ സീറോ പഠിക്കും ഈ സീറോ എന്നുള്ള എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉച്ചാരണം അതിൻ്റെ പ്രൊണൗസിയേഷൻ്റെ ഗ്രാമർ വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊണൗസിയേഷൻ വെച്ച് അതിൻ്റേതായ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഫോമിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണ ശൈലി പഠിക്കുമ്പോൾ സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കതിന് സീറോ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം സീറോ അവർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് സീറോ അവർ ഒരു സംഗതി തുടങ്ങുന്ന സമയം ഒരു പ്രാരംഭഘട്ടമാണ് സീറോ അവർ സീറോ പൂജ്യം എന്ന ഫിഗറാണ് സീറോ അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതം അവൻ്റെ ലൈഫ് അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സീറോ ചിലർ പറയുമ്പോൾ വലിയ വലിയ രൂപത്തിൽ വലിയ വലിയ കാശൊക്കെ ആയി പേരും പെരുമ വരുമ്പോൾ അവൻ ചിലപ്പോൾ വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ പറഞ്ഞു പോകും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകും മൈനസ് സീറോ എന്നാണ് കടന്നു വന്നതെന്ന് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് താഴെയാണ് ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് മൈനസ് സീറോ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ പൂജ്യം ആ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ഫോം അതിനെ വെർബിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പൂജ്യത്തിലാക്കുക അധപ്പതിപ്പിക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക വ്യക്തി വ്യക്തികളോടുള്ള പ്രതികാര വാഞ്ച കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അവനെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഐ വിൽ സീറോ ഹിം അവനെ ഞാൻ പൂജ്യത്തിലായി കളയും അവനെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കി കളയും അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ വെർബാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻസ് രൂപം കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് രൂപം കിട്ടണ്ടേ ഐ സീറോഡ് ഹിം ഞാൻ അവനെ പൂജ്യത്തിലാക്കി ഞാൻ അവനെ അധപ്പതിപ്പിച്ചു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എഴുത്തിലെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് എന്ന ഫിഗർ നമ്മൾ ഫിഗർ ആൻഡ് വേർഡ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയും നയൻറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് മനസ്സിലായ നമുക്ക് ആ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അല്ല നയൻറ്റി നോട്ട് സിക്സ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് എഴുതി വരുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട് ഈ നോട്ട്സ് എന്ന പദം നമ്മൾ എൻ ഒ ടി നോട്ട് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒ ടി നോട്ട്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും നയൻറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ ആ നോട്ട്സ് നമ്മൾ എൻ ഒ ടി എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുകയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ കിട്ടും പത്തൊമ്പത് അല്ല അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഒ ടി നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ എൻ ഒ ടി നോട്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്താണ് പത്തൊമ്പത് കുറിക്കും അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം നമുക്ക് ഫിഗറ് പൂജ്യം കിട്ടണം ഇന്ത്യക്കാരാണല്ലോ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചോ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തോ ഇടത് വയസ്സ് വരുമ്പോൾ പൂജ്യം സങ്കടപ്പെടുകയും അക്കങ്ങളുടെ വലത് വയസ്സ് വരുമ്പോൾ സന്തോഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സീറോ അവിടെ വേണ്ടത് എൻ എ യു ജി എച്ച് ടി നോട്ട്സ് ഓർ എൻ ഒ യു ജി എച്ച് ടി നോട്ട്സ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട സംഭവമാണ് സീറോ എന്നുള്ള എൻ്റെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിന് വരേണ്ടത് ഇസ് എ ഡി ആർ ഒ സീറോ എന്നുള്ളതിന് സമാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് എന്നല്ല നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നോട്ട്സിന് വേണ്ടത് എൻ എ യു ജി എച്ച് ടി നോട്ട്സ് ഓർ എൻ ഒ യു ജി എച്ച് ടി നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്കങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് വൺ ഓ ക്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ സമയം എന്തായി എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഇറ്റ്സ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇറ്റ്സ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഇറ്റ് പൊതുവെ അങ്ങന
അപ്പം ഈ ഓ ക്ലോക്കിലെ ഓ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ഏതൊരു വേർഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഏതിൻ്റെയാണ് ഒ എഫ് ഓഫ് ഒ എഫ് ഓഫ് എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ടും ഒ എഫ് ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് നമുക്ക് നീട്ടി സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് അവിടെ ഓ ഓഫാണ് എന്താണ് ഓഫ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്നത് എന്താണ് ഓഫ് ഉച്ചരിക്കാത്തത് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ സുഖമായ നമ്മുടെ സംസാരത്തിന് നമ്മുടെ ആ കോൺവെർസേഷന് നമ്മുടെ ഡയലോഗിന് ഇപ്പം നയൻ ഓഫ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പിടുത്തോടെ വരും ഫൈവ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് ഒരു പിടുത്തം വരും അപ്പോൾ ആ പിടുത്തം ഇല്ലായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഒ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രത്യേകം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ സീറോ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ എ യു ജി എച്ച് ടി എൻ ഒ യു ജി എച്ച് ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോട്ട്സ് ഇസ് എ ഡി എൻ സെൻ എന്ന് ഒരു പദമുണ്ട് ഇസ് എ ഡി എൻ സെൻ സെൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിലെ ബുദ്ധമത ചിന്താഗതിയാണ് സെൻ ജപ്പാനിലാണത് സെൻ സെൻ എന്ന വാക്ക് കോടികളുടെയും നൂറ് കോടികളുടെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രോർ എന്നാണ് സി ആർ ഒ ആർ ഇ ക്രോർ മില്യൺ ഉണ്ട് മില്യൺ എന്ന് തറപ്പിച്ചില്ല മില്യൺ എം ഐ എൽ എൽ ഐ ഒ എൻ മില്യൺ മില്യൺ പത്ത് ലക്ഷമാണ് അതിൻ്റെ ആ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷങ്ങൾ എണ്ണിയെടുത്താൽ നമ്മൾ കണക്ക് വലത് വശത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം വരും എം ഐ എൽ എൽ ഐ ഒ എൻ ഒറ്റ പത്ത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം മില്യൺ പത്ത് ലക്ഷമായിട്ട് വരും അത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം എമ്മിൽ അവസാനിക്കുന്നു അത് പത്ത് ലക്ഷമാണ് പിന്നെ ബില്യണും ഉണ്ട് ട്രില്യണും ഉണ്ട് മില്യൺ ബില്യൺ ട്രില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പൊതു ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊടാനുകൂടി ക്രോഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോഡ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ കൊടാനുകൂടി ഈ കൊടാനുകൂടിക്ക് ഇസഡ് വെച്ചൊരു പദമുണ്ട് ജില്യൺ പൊതുവേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇസഡ് ഐ എൽ എൽ ഐ ഒ എൻ ജില്യൺ പരമകൂടി അങ്ങനെ അറ്റത്തെ കൂടി മില്യൺ ട്രില്യൺ ജില്യൺ ഇപ്പം മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയും മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി നമുക്ക് ഒരു അല്പം കൂടി ഉയർത്താം ഗഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി ഗഗയുണ്ട് മെഗയേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മെഗയേക്കാൾ ഉച്ചത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മെഗയേക്കാൾ ജനിത്ത് ഇസ് എൻ ഡി എൻ ഐ ടി ജി ജനിത്ത് ഔന്നത്യം ക്ഷണ്യത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു ഗഗയുണ്ട് ഗഗ ഉപയോഗിക്കാറില്ല വേണമെങ്കിൽ അത് മീഡിയക്കാർക്ക് ഗഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം അവൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ആംഗലേയ ഭാഷയിലുണ്ട് സീറോ വുഡും സീറോ ഫിഷും ഉണ്ട് സീറോ വുഡ് മേഘാലയിലെല്ലാമുള്ള ഒരു മരമാണ് സീറോ വുഡ്സ് അവിടുത്തെ അനന്തമായ കാടുകളിൽ സീറോ ഫിഷ് ഉണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചില സമുദ്രങ്ങളിലൊക്കെ സീറോ ഫിഷ് ഉണ്ട് സെനാഫോബിയ എന്ന് ഒരു വാക്കുണ്ട് സെറ്റ് വെച്ച് സെനാഫോബിയ വിദേശികളെയും അപരിതരെയുമെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഭയം ചില ഇൻട്രോവെറ്റുകൾക്കുള്ള ഒരു ഭയമാണ് സെനാഫോബിയ ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനധികൃതമായ ഒരു ഭയമാണല്ലോ അതാണ് സെനോഫോബിയ സീറോ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് സീറോ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സീറോ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ ചില കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ചില ചിത്രകാരന്മാർ ഇസഡ് 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 എന്ന് എഴുതും അതിന് ഉച്ചാരണമുണ്ട് ജ സോ സോ ഇസഡ് 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 മൂന്ന് ഇസഡ് ഒരുമിച്ച് വന്ന ജ സോ സോ എന്ന് ഉച്ചാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഉറക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാർട്ടൂണിലും ചിത്രകലയിലും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഇസഡ് 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 സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം വെച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത അക്ഷരത്തിലേക്ക് യു എന്ന അക്ഷരത്തിലേക്കാണ് യുവിന് ആ എന്നും ഉ എന്നും ഉച്ചാരണം കിട്ടും യു എന്ന അക്ഷരം വെച്ച് വരുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഒട്ടേറെ സാധ്യതകളുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് യു